Yo, what's up mga bok? Welcome naman sa bago nating video. Ang tatalakayin natin ngayon is yung paano gumawa ng acrylic enclosure. So bago tayo magsimula guys, uh, kailangan handa muna natin yung gamit natin. So yun, kailangan natin ng grinder drill barena at yung cutter ng acrylic uh, liling ko dyan sa baba yung saan nabibili yung acrylic uh, ililink ko uh, metro cutter ball pin <coughs> then yung acrylic natin mismo sukat na ito guys is 2mm 3 feet by 1 feet and yung ating uh, scotch tape o yung paper tape para uh, ito yung magiging guide natin sa kasakali okay, samahan na ako simulan natin yun guys, gagawa tayo ng enclosure na 4 4 by 3 para may kaparis yung isa ko so, sukat tayo dito ng 4 inches So yun guys, kailangan natin itong tape. Ano yung tape? Uh, para hindi gumalaw yung acrylic natin pag inihiwa natin. Ito yung pangkat natin. Ano yung nakikita nyo? May ba yung tsura ng dulo nya? hindi siya normal na cutter putulin nyo lang bakliin nyo lang na ganun baliin nyo lang na ganun yan hindi to kayo nag kung dito kayo naghiwa pag ano nang bali ha? dito kayo naghiwa pag ano nang bali <coughs> so yun ito yun na yung 4 inches natin na relic okay. so kailangan natin yung taas is 4 inches so kailangan mo natin gumawa ng dalawa na so sa pa so, pa tayo sa pag nag nga pala kayo guys ng ano ito parang kinakanalan lang ito eh siguro ang kanal na ito is parang mas maigit o pulang pulang kalahat eh pwede na yung baliin hindi naman kailangan na gang dulo eh nakakayad nyo isang ano lang tapos balihin nyo na yun lang same thing same thing okay so yun guys <coughs> nakagawa na tayo ng dalawa nating 4 inches na acrylic yan 4 inches So, kung gagawin naman natin ngayon is yung hatiin natin sa kailang gagawin natin is 4 by 6 So, kailangan natin natiin to So, kunin natin yung 6 inches So, 
Pour ang lapad niya Sa 6 inches yung taas niya Okay Okay lang natin 6 inches Tinaypan ko na para hindi gumagalaw So yun guys, okay na siya So kailangan natin tulad tulad Tabila naman so, 3 inches yun So boy Na 6 inches So yun mga bok, meron na tayong apat na sides ng acrylic. So ang gagawin natin dito is papantay-pantay natin gamit ang grinder. Papantay lang natin. So yun guys, nakagawa tayo ng apat na sides ng ating enclosure. So pwede na itong ganito. Yan. Yan ay forma niya. Mabok. Ito na yung forma ng ating enclosure. So digita natin. So yun guys, kailangan natin ito pagdikitin. Yan. Yan yan. Forma. May kita mo. Itong isa. Nakapatong. Ganon din sa other side nya. Nakapatong din dapat. Okay. Dikitan natin. Gahan ko nga palang pandikit. Ito. Nabili ko lang rin ito sa binilang ko ng acrylic. Hindi din ko lang sa uba. Okay. So yun guys, ito. Dito na natin kukunin yung pinaka pintuan niya. So kailangan natin dyan ikat ito ng 1 inch. Ako si ginagawa ko dito is 1 inch ito parehas. Okay. So yan guys, ito. Ito yung pang ibabaw natin. Okay. So yan guys, ba't ko nilagyan ng front? Tapos, downside sa upside. Para yung, yung putol ko is parehas pa rin. 
sakasakali magbubos parehas na parehas pa rin pag nakalagay okay higitan natin <coughs> pero guys kailangan ko ng tip yan guys makita nyo may may tatanggalin ko yan gabit ko lang muna ito ubus ha taglit lang matuyo ko ang maganda sa glue na yan hindi na natin kailangan yung magsukat ulit yun na ulit gagawin natin ngayon i ano ano lang natin ito gagrinder lang natin ang konti para magsakto na okay. ito yung maiging pinto natin ngayon bahala ko kasi gusto ko, parang gusto ko maglagay ng top cover pwede ang at Ayan. So nagputol pa ako ulit ng isa na 4 inches Para dito So watan natin ito Kasi ang ano ko dito is Ang limiter na ito is 2mm so kailangan natin mag adjust so kailangan natin ng 4.1 inches Bala ko dito is lagyan to ng bisagra dito para naangat rin to tapos nabubuksan rin dito. So, ang gagawin natin dito uh, maglalagay ako ng maglalagay ako dito ng kapirasong ganito, dito nalagyan natin sa loob para lagyan natin to ng magnet para na bubukas sara. Yan. Mamamagitan natin. Pwede rin hindi kung gusto niyo. Kung ayaw niyo naman ng may magnet, pwede niyo i-fix 'yan. Katulad nitong mga kuntlo ko, naka-fix ng ibabaw. Pero ako parang gusto kong lagyan. At least nandito naman na tayo gumagawa lalagyan ko ito so kailangan natin grinder rin ito ng konti <coughs> grinder rin ko lang so yun mga bok, okay na asya na ipilit ko yun sukatin para hindi na magkamali sayang kasi magkamali ito yun Pwede. dito natin lalagay yan sakto lang natin dito para pagbaba na ito sakto rin ito lalagyan din natin ito dito para pati ito Is, ano din Uh, magnetic lock rin sabi, bilis mo tayo ito 
natin magiging Knock natin Nalagyan ko lang ko dito pa Di angat okay. <coughs> So kailangan pa natin Except ang ganito para sa bottom Dito Para uh, matikita na natin Gagawa tayo ulit Ayan guys, lagyan nyo lagi yan Lalagyan nyo lagi ng uh, Label Para hindi kayo nalilito if ever na Magsama-sama Kaling dyan nun okay. So ayan guys, mayroon na tayong bottom Didikit lang natin to Dahan-dahan lang sa paglagay yung mga bok. Kasi parang tubig ito eh. Hindi labag lang maagos. So yun mga bok. Tapos naman tayo dito sa ilalim. So ang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo ng butas. Pero na ako dito ginawa na pattern pattern ko dun sa mga yun hindi natin igigit na itusod natin dito sa bukod ng konti so kailangan natin ng drill Tapos ang gagamitin natin bala is 1-8 na drillers. Yung pattern natin. meron tayong butas so balik ta rin ko lang to para makuha ko ulit yung kabila so yun guys tapos na butasan na natin ang kabilang side naman So yun guys, tapos na yung ating vents. Yan. Okay na. Here we go. So yun guys, tapos na tayo sa ating video. Uh, sana may natutunan kayo konti. Yung mga bago nag nagbabalak na gustong gumawa ng sarili nilang enclosure yung ayaw nilang bumili para makatipid yun ito lang maano ko masishare ko and don't forget to like, share and subscribe sa channel ko para updated kayo sa mga future videos 
share nyo lang guys yung video para may matutunan rin yung iba yung mga hindi pa nagsasubscribe uh, yung mga nakagsasubscribe na sa akin okay ito yung finished product ko last time yan okay thank you sa inyo lahat bye bye